Registration in GST is covered under section number 22 to section 30 of Central Goods and Service Tax Act 2017. हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अभिषेकर आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा सेक्शन नंबर 22 सेक्शन नंबर 23 एंड सेक्शन नंबर 24 के बारे में सेक्शन नंबर 22 इज पर्संस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 23 इज पर्संस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेक्शन नंबर 24 इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आई हैव डिवाइडेड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इनटू थ्री पार्ट्स दिस इज फर्स्ट पार्ट लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाई रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी द आंसर इज for identification of taxpayer it legally authorizes a person as supplier of goods or services and legally authorize him to collect tax from his customers and pass on the credit to the purchaser of such goods or services then second point under central excise registration was factory wise under vat registration was state wise and under service tax registration was centralized or premises wise but in gst registration is state wise entity having multiple branches in one state have to declare one branch as principal place of business and other branch as additional place of business an entity having separate business verticals in a state may obtain separate registration for each of its business vertical now let us discuss what is business vertical business vertical means distinguishable component of an enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or group of related goods or services which are subject to risk and return that are different from those of the other business verticals factors that should be considered in determining whether product or services are distinguishable include number a the nature of the product or services number b the nature of the production process number c the type or class of customers for the product or services number d the methods used to distribute the product or provide the services number e if applicable the nature of regulatory environment for example banking insurance registration under gst is pan based pan is mandatory for registration under gst registration under gst is not tax specific that is single registration for all the taxes that is cgst igst sgst utgst and sesses gst identification number called gst in is a 15 digit number GST identification number is a 15 digit number let us play with this number in the first two digit represent state code that is code of state in which business is to be registered the next 10 digits will be pan of taxpayer 13th digit will be assigned based on number of registrations within a state ye digit alphanumeric hogi means agar kisi entity ke nine business verticals hain single state mein the 13th digit would be 9 If, for example, another entity has twelve business verticals within a single state, then up to nine business vertical, the thirteenth digit would be numeric, and after that, the choice shifts to alphabets. That is, after nine, the next digit would start from A to Z. So, if an entity has twelve business verticals in a state, its thirteenth digit would be C. The fourteenth digit is Z by default. The fifteenth digit is the checksum digit. Number one, every supplier of goods or services. or both is required to obtain a registration in the state or union territory from where he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceeds rupees 20 lakh in a financial year first is supplier supplier chahe goods ka ho aur services ka aur goods and services dono ka agar uska aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 20 lakh to us registration karwani compulsory hai the limit of rupees 20 lakh is reduced to rupees 10 lakh If the person is carrying out business in the specified special category states, that is Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, HP, and Uttarakhand, these are eleven specified category states. Means, अगर कोई भी person in eleven specified states में से business कर रहा है तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट रुपीज ट्वेंटी लैख नहीं है उसके लिए टर्नओवर की लिमिट ओनली रुपीज टेन लैख है नाउ पॉइंट नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीगेट टर्नओवर व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स नंबर वन टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस विद सेम पैन 
पूरे इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस हैं एक पर्सन की उन सब का टर्नओवर इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जांपल अगर एक्स के दो ऑफिस हैं वन इन दिल्ली एंड द अदर इन हरियाणा तो दोनों ऑफिस का टर्नओवर चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए अगर किसी पर्सन की कोई ब्रांच स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है तो उसके लिए जी एस टी रजिस्ट्रेशन टर्न ओवर लिमिट इज रुपीज टेन लैक मीन्स इफ एक्स एज थ्री ब्रांचेज वन इन दिल्ली सेकेंड इन हरियाणा एंड थर्ड इन हिमाचल प्रदेश देन एक्स को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपनी तीनों ब्रांचेज के लिए अगर तीनों का टोटल टर्न ओवर रुपीज टेन लैख से एक्सीड कर गया नेक्स्ट टर्न ओवर इंक्लूड्स एक्सपोर्टेड गुड्स सर्विसेज और एक्सम्पटेड गुड्स सर्विसेज और इंटरस्टेट सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग सेम पैन मीन्स अगर कोई पर्सन अपनी ही किसी और ब्रांच को सप्लाई कर रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर देन इट इज इंक्लूडेड इन टर्न ओवर ऑफ पर्सन हु हैज मेड द सप्लाई नेक्स्ट ऑल सप्लाईज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बी हाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल मोहिनी एंटरप्राइज इज अपॉइंटेड बेस्ट फोर्ड एज इज एजेंट ऑल द सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाई बेस्ट फोर्ड एज एजेंट विल बी इंक्लूडेड इन टर्न ओवर ऑफ बेस्ट फोर्ड नेक्स्ट इज अगर मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई करता हूँ जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है देन वो सप्लाई मेरे टर्न ओवर में काउंट होगी ना कि पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज दैट इज इनवर्ड सप्लायर ऑफ सच गुड्स नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन फ्रॉम एग्रीगेट टर्न ओवर to understand first point let us understand who is job worker job work means kisi person dwara kisi aur person ki goods pe koi bhi treatment aur process karna to make them complete goods jo person ye process aur treatment karta hai use job worker kehte hain and jis person ki goods hoti hain use principal kehte hain now agar main koi job worker hu and after completion of job work on goods principal directly supplies those goods from my premises then in that case such value of goods will not be included in job workers turnover in other words value of goods supplied from the premises of job worker will be included in the aggregate turnover of principal and not job worker second jo exclude hoga wo hai central or state or union territory or interstate gst or cess third is value of inward supply on which tax is payable under reverse charge this is included in turnover of person who has made outward supply next point is registration required only for a place of business from where taxable supply takes place supplier ko registration ki koi zarurat nahi agar uska aggregate turnover consist exclusively goods or services or both which are not taxable under gst friends fourth point is tax payers register under earlier indirect tax law required to migrate this is transitionary provision for migration means jo bhi tax payer pehle service tax ya vat ya excise mein registered the unko migration karwani hai gst mein sabse pehle tax payers obtain karenge provisional id and password from respective registration departments then login to www.gst.gov.in and then complete enrollment process and upload documents then gets application reference number tax payers obtain provisional gst in on appointed date this is not so relevant for exam point of view then next point is person liable for registration in case of transfer of business agar business transfer hota hai due to succession or amalgamation or demerger or pursuant to an order of high court tribunal then registration can be done by transfer section 24 compulsory registration in certain cases following category of persons are mandatorily required to obtain registration irrespective of their turnover number 1 koi bhi person jo interstate supply karta hai that is from one state to another number 2 casual taxable person means jo person kabhi kisi state mein kabhi kisi mein exhibition mela wagaira lagate hain unko compulsory registration mein rakha gaya hai इनकी कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती नंबर थ्री जिस पर्सन ने इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज नंबर फोर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हुआ नोटिफाइड अंडर सेक्शन नाइन फाइव नंबर फाइव नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर टैक्सेबल सप्लाई करते हैं 
देन उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी है नंबर सिक्स पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टी डी एस नंबर सेवन जो पर्सन किसी और के बिहाफ पे एज एजेंट टैक्सेबल सप्लाई करता है देन उस एजेंट को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी है नंबर एट सप्लायर अदर देन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नाइन फाइव हु सप्लाई थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टी सी एस नंबर नाइन एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवानी है नंबर टेन कोई पर्सन अगर इंडिया के बाहर से ऑनलाइन डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर सच पर्सन नंबर इलेवन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है फ्रेंड्स इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव मेट विथ थ्री पॉइंट्स ऑन ई कॉमर्स लेट एस डिस्कस इन डिटेल दो पॉइंट्स दैट इज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स फर्स्ट डिस्कस वट इज ई कॉमर्स ई कॉमर्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क नाउ हु आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स इट मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स ऑपरेट्स और मैनेजिस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लेट एस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल Flipkart and Snapdeal are e-commerce operators because they are facilitating actual suppliers to supply through their platform. If Flipkart and Snapdeal make supply on their own account, then in relation to those supplies, Flipkart and Snapdeal will not be treated as e-commerce operators. Another example is if Dell supplies laptops through its own website, then it would not be considered as an e-commerce operator for the purpose of this provision. The next point is compulsory registration for e-commerce operators that is benefit of rupees 20 lakh or 10 lakh is not available to e-commerce operators and next compulsory registration for person supplying through eco threshold exemption ka benefit us supplier ko bhi nahi milega jo apni goods aur services supply kar raha hai through e-commerce operator agar wo e-commerce operator us supply pe tcs collect karta hai and pay karta hai supplier ko after deducting tcs so till now we have covered two cases of e-commerce one is compulsory registration for eco and second is compulsory registration for person supplying through eco in case of tcs now what is tcs eco deduct karega an amount equal to 1% of net value of taxable supply made through it now what is net value of taxable supply let us understand this with example स्नैपडील एक ई सी ओ है एंड यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड एंड ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड आर टू सप्लायर्स ऑन स्नैपडील टैक्सेबल सप्लाई मेड बाई यूनिवर्सल एंड ए बी सी इज रुपीज वन करोड एंड रुपीज टू करोड एंड टैक्सेबल सप्लाई इज रिटर्न बाई कस्टमर्स रुपीज टेन लैख एंड रुपीज ट्वेंटी लैख एंड नेट टैक्सेबल सप्लाईज दैट इज टैक्सेबल सप्लाईज लेस टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न इज रुपीज नाइन्टी लैख एंड रुपीज वन करोड एट्टी लैख दैट इज टोटल रुपीज टू करोड सेवेंटी लैख टी सी एस कोलेक्टेड एट वन परसेंट इज इक्वल टू नाइन्टी थाउजेंड एंड वन लैख एट्टी थाउजेंड टोटल टू लैख सेवेंटी थाउजेंड स्नैपडील विल पे यूनिवर्सल एंड ए बी सी रुपीज टू करोड सिक्सटी सेवन लैख थर्टी थाउजेंड आफ्टर डिडक्टिंग रुपीज टू लैख सेवेंटी थाउजेंड एज टी सी एस द अमाउंट कोलेक्टेड बाई ई सी ओ इज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट within 10 days after the end of the month in which the amount was so collected eco jo tcs ki amount hai wo government ko pay karega within 10 days and the supplier universal and abc can claim credit of tcs while discharging their gst liability now third point relating to e-commerce tax to be paid by e-commerce operators on notified services section 95 Services are yet to be notified under this section. Section twenty-three. Persons not liable for registration. Following persons are not liable for registration under GST. जो person exclusively exempt goods, services or tax-free goods services की supply करता है, no registration under GST required for such person. Next is agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land. First understand who is agriculturist. means an individual or huf who undertakes cultivation of land by own labor or by the labor of family or by servants on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any member of the 
फैमिली देन ये कुछ एडिशनल पर्सन हैं नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन फर्स्ट इज जो पर्सन ओनली रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई करता है जिस पे टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रिसिपियंट की होती है नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर जीएसटी फॉर सच पर्सन नेक्स्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्टेड गुड्स वी हैव स्टडीड इन सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बट गवर्नमेंट नोटिफाइड नो रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऑफ हैंडीक्राफ्टेड गुड्स प्रोवाइडेड टू कंडीशन सेटिस्फाइड दोज कंडीशन आर नंबर वन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई नॉट एक्सीड रुपीज ट्वेंटी लैख और रुपीज टेन लैख एज द केस में बी नंबर टू ऑबटेन पैन एंड जनरेट एन ई वे बिल नेक्स्ट इज जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन अगेन एज पर सेक्शन ट्वेंटी फोर एनी पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई इज कंपलसरी रिक्वायर टू ऑबटेन रजिस्ट्रेशन बट गवर्नमेंट नोटिफाइड जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज have been exempted from registration provided following conditions are satisfied number 1 his turnover does not exceed rupees 20 lakh or rupees 10 lakh according to section 22 or usne voluntary registration nahi le rakhi and number 2 he is not involved in making supply of services in relation to jewelry goldsmith or silversmith wares or other notified article today we have completed three sections section 22 section 23 and section 24 Section 23 overrides section 24 in certain situations like interstate supply in case of job worker handicrafted goods in next video we will discuss about remaining sections of gst till then goodbye and take care